Donc ici, on est au Grand Voisin, au Truck Shop, qui est juste à l'entrée. Il sert essentiellement euh, aux résidents des Grands Voisins, les personnes qui sont en centre d'hébergement, euh, pour leur permettre d'acquérir des, des objets de première nécessité. Les personnes qui résident sur les Grands Voisins euh, viennent ici avec la monnaie temps. C'est la monnaie euh, locale, en fait, qui fonctionne par, euh, par heure. Donc on a des billets de 15 minutes, de 30 minutes et d'une heure. Et avec ça, ils peuvent acheter, euh, disons que par exemple, une parka, euh, ça coûte une heure. Euh, et une heure, comment ils peuvent l'acquérir euh, En rendant une heure, une heure de service. Donc ça, c'est le billet d'une heure, par exemple. Ça va être, par exemple, donner un coup de main à l'accueil d'un événement. S'ils le font durant trois heures, ils vont être rémunérés avec ces billets euh, voilà, de, de trois heures. S'ils le font une demi-heure avec une demi-heure, euh, il peut faire euh, du jardinage, euh, aider euh, la chocolatière, euh, enfin toute forme de service. Euh, le principe, c'est que même euh, des personnes qui sont en situation irrégulière peuvent euh, acquérir des, des objets euh, dont ils ont la nécessité. Euh, on n'a pas besoin de, de fournir euh, des contrats particuliers, etc. Cette monnaie euh, a beaucoup de vertus, mais ça a aussi euh, posé quelques soucis euh, éthiques, puisque... Une heure de travail, ça dépend quel travail, mais ça peut être conséquent. Ça équivaut à un blouson. Bon, c'est compliqué de savoir dans d'autres structures sur les grands voisins, le taux n'est pas fixe, justement. Donc c'est ça qu'on va essayer de, de mettre en place euh, et que ça se généralise pour, pour créer une économie plus stable, en fait, et plus, plus juste. Mmh.